La Arquidiócesis de Cali presenta Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali Piensa en tu futuro Piensa, piensa que todo lo puedas lograr Enfrente tus sueños y vuélvelos realidad Uní Católica, el mejor lugar para triunfar www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior Vigilada Min Educación Cinco minutos de oración en familia Es un libro de circulación mensual Que trae las lecturas completas de la palabra de Dios Para cada día El evangelio con su reflexión y oraciones Para alimentar el espíritu Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica Cinco minutos de oración en familia La fuerza de la oración Que llega a más de 500 rincones del país Adquiérelo en tu parroquia más cercana Sean todos bienvenidos a la Eucaristía Dominical en este domingo, solemnidad de la Epifanía del Señor. Llegamos a cada uno de sus hogares desde la parroquia Epifanía del Señor, ubicada en el barrio Villa de Veracruz de la ciudad de Cali. Hoy el Señor quiere colmarnos de su espíritu para que la debilidad de nuestras pobres palabras se revistan de la fuerza de Dios. La fiesta de hoy, prolongación de la Navidad, tiene en nuestra liturgia como protagonistas a unos magos de tierras extrañas que vienen a adorar al Mesías. Celebramos en el niño nacido de María la manifestación de aquel que es el Hijo de Dios, el Mesías de los judíos, y la luz de las naciones. Como los reyes magos que se dejaron guiar por la luz de aquella estrella, nosotros nos dejamos conducir también para adorar y celebrar con gozo al niño Jesús. Pongámonos en disposición para esta celebración eucarística presidida por el presbítero Winston Mosquera Moreno, Vicario General de la Arquidiócesis de Cali, con celebra el presbítero Albert Madroñero Gutiérrez. Celebremos con alegría este encuentro con el Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, ahora nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y en un momento de silencio, reconozcamos delante de Él nuestros pecados y acerquémonos a Él para pedirle perdón. Juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorificamos, hermanos y hermanas, a nuestro Dios y Padre, diciendo juntos, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este día por medio de una estrella revelaste a tu unigénito a las naciones, concede que los que ya te conocemos por la fe lleguemos a contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Escuchamos atentos ahora esta palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? 
Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me han confiado en favor de ustedes Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. 
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey de Ordes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír el rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que había visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, adoraron después. Abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria Un saludo en este día al Padre Albert. Madroñero Gutiérrez, párroco de esta comunidad de la Epifanía del Señor. Saludo desde luego al diácono Luis Norbey, que lo acompaña durante este tiempo, diácono permanente de la diócesis de Cartago. Saludo a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que hoy se han congregado en esta comunidad parroquial para celebrar precisamente su fiesta patronal. Y desde este mismo lugar, Saludamos también a todos aquellos que se han conectado para seguir esta transmisión de la Eucaristía alrededor del país y del mundo y de manera especial a aquellos hermanos enfermos, a aquellos hermanos que se encuentran privados de la libertad, a aquellos hermanos y hermanas que seguramente desde allá de la intimidad de su ser se unen también a nosotros en esta celebración de la Eucaristía cuando hoy la Iglesia nos invita a celebrar en este ambiente de la Navidad la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la epifanía del Señor y que esta celebración nos permita a cada uno de nosotros también acercarnos al Hijo de Dios, al que ha nacido, a aquel a quien los reyes o sabios de Oriente han ido a buscar y que una estrella los ha ido guiando hasta llegar a ese lugar. Esta celebración, queridos hermanos, es para nosotros entonces un motivo de inmensa alegría y desde luego con mayor razón para quienes pertenecen a esta comunidad parroquial de la Epifanía del Señor. Y digo es un motivo de gran alegría porque la manifestación de Dios nos da a entender hoy que la salvación que nos trae Jesucristo es y será siempre para todos y cada uno de nosotros y para todas las razas, para todos los pueblos. Nos dimos cuenta como en la palabra que se nos acaba de proclamar Tres sabios de Oriente han ido en esa búsqueda a darse cuenta dónde había nacido el Hijo de Dios. Pero también sabemos que Herodes y toda su corte de alguna manera buscaban la ocasión para acabar con él. No podían entender que un rey naciera y que viniera de alguna manera a moverle el banco, a moverle el butaco, a moverle, queridos hermanos, su reinado. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, 
viene, queridos hermanos, precisamente para mostrarnos un camino diferente, para mostrarnos a todos y cada uno de nosotros que efectivamente depositando nuestra fe, nuestra confianza en Él, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, debemos caminar en ese ambiente de paz, de amor y de entendimiento unos con otros. Por esa razón, queridos hermanos, estos tres magos o sabios de Oriente nos hacen entender hoy que la centralidad del Evangelio, la centralidad de la fiesta es nuestro Señor Jesucristo. Ellos han ido hasta donde se encontraba Él, allá precisamente en Belén, para ofrecerle sus donativos, oro, incienso y mirra. Para ofrecerle, queridos hermanos, precisamente porque en Él veían al Hijo de Dios en primer lugar, pero también veían ellos nada menos que aquel que venía para darnos a todos y cada uno de nosotros la salvación. Al celebrar entonces hoy la manifestación de Dios en la vida de todos los seres humanos, se nos hace entender que debemos abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón a Él, dejarnos encontrar cada vez más por el amado, dejarnos encontrar por Jesucristo, porque Él, queridos hermanos, en todos los momentos de la historia, hoy y siempre nos hará entender que esa salvación, que Él ha venido para darnos a cada uno de nosotros, no se circunscribe única y exclusivamente a un pueblo. Esa salvación está dada para todos y cada uno de nosotros. Y qué alegría entonces que todas las naciones, todos los pueblos, todas las culturas, nos sintamos, queridos hermanos, llamados a dejarnos encontrar por Él. Lo que han hecho los sabios de Oriente hasta llegar a ese lugar, sencillamente es reconocerlo, reconocer el poderío de Jesucristo, reconocer, queridos hermanos, la salvación en Él que Él trae para todos y cada uno de nosotros. Por eso, qué alegría que al escuchar hoy esta palabra, pues nos demos cuenta y caminemos con Él, sabiendo que esa luz, esa estrella que ha guiado a los magos de Oriente hasta llegar a ese lugar, podríamos decir hoy con terminología de nuestra era, que era como el GPS de aquella época. Pero hoy sabemos, queridos hermanos, que para nosotros es Jesucristo a quien debemos todos y cada uno de nosotros cada vez más acudir, pero siendo también testigos valientes y valerosos de esa palabra del Señor y que esa palabra la llevemos donde vayamos, que seamos capaces de compartirla al interior de las familias, de las comunidades y de luego al interior de las instituciones en las cuales nosotros prestamos nuestro servicio. Hoy, queridos hermanos, ese texto que se nos acaba de proclamar nos recuerda pues que ellos salieron por otro camino después de haberse encontrado con Herodes. ¿Cuál era la pretensión de Herodes? Cuando dice que vuelvan donde él para él también ir a rendirle homenaje y adoración, acabar con él. Así como ya lo sabemos y lo conocemos, como él manda a acabar precisamente con todos los niños menores de dos años que habían nacido en su reino. Jesús fue preservado. Jesús, queridos hermanos, sale hacia otro lugar porque los benditos reyes, si queremos llamarlos también sabios de Oriente, tomaron otra resolución, no volver donde Herodes, irse por otro camino y hacer entonces que la palabra del Señor se cumpla, que la palabra del Señor llegue a nosotros y que aún más que verdaderamente esta palabra reine en el corazón de todos y cada uno de nosotros por eso que le tenemos que ofrecer también nosotros hoy a aquel que ha nacido, pobre, humilde, en un pesebre. Será oro, incienso y mirra, o será específicamente el oro de nuestra entrega permanente. Que cada uno de nosotros se entregue a él de corazón. Que le ofrezcas a nuestro Señor Jesucristo, especialmente lo que yo llamo regularmente toda nuestra juventud, nuestra lozanía y nuestra entrega generosa al Hijo de Dios. Que esta celebración hoy en la fiesta de esta comunidad parroquial, ojalá sea también una ocasión para que cada vez más nos unamos alrededor de nuestra comunidad parroquial. Nos unamos, queridos hermanos, por supuesto, para adorar a Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida y más aún de nuestra vida espiritual. Y qué alegría entonces que al congregarnos en esta celebración eucarística en su fiesta patronal, todos seamos esos testigos valerosos para llevar la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, ojalá a todos los lugares en donde ustedes y yo nos encontremos diariamente. Amén.
Los invito, queridos hermanos, para que consciente de esa realidad, todos y cada uno de nosotros profesemos ahora nuestra fe y que puestos en pie, seamos siempre testigos del amor de Dios que se derrama día tras día en la vida de cada uno de nosotros, diciendo, creo en Dios Padre. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre que distribuye su gracia por Jesucristo, su Hijo, diciendo todos, ilumina a todos los pueblos, Señor. Por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, para que los ilumine con la luz que resplandece en el rostro de su Señor, disipe las tinieblas y dé ánimo a los fieles, a fin de que se, se decidan a hacer brillar la luz de Cristo ante todas las naciones. Ilumina, Ilumina a Señor, todos los pueblos, pueblos Señor. Señor. Por los gobernantes, para que en sus decisiones busquen lo que conduce a la paz y a la justicia. Ilumina a todos los pueblos, Señor. Por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza, para que se les manifieste el amor de Cristo que les conforta en la prueba. Ilumina a todos los pueblos, Señor. Por las familias, para que superen los problemas de sus hijos por medio del diálogo y el respeto, la corrección fraterna y experimenten el gozo de sentirse amados por Dios. Ilumina a todos. Por nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, admirable de Cristo, para que nos ofrezcamos en la fe verdadera y sigamos con fidelidad las enseñanzas del Evangelio. Ilumina a todos los pueblos, Señor. En un momento de silencio, cada uno de los presentes y de aquellos hermanos que siguen esta transmisión, les invito para que eleven también esa plegaria que ahora hay en su corazón al Dios de la vida y que sea puesta también en esta mesa del altar. Por eso háblale al Señor desde la profundidad de tu ser. Y orando unos por otros, digamos todos, ilumina a tu pueblo, Señor. Acoge, Padre, nuestras oraciones e ilumina nuestros caminos a través de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y preparamos ahora la mesa del altar y cantamos.
Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de tu iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra, sino aquel que por estos mismos dones se manifiesta, se inmola y se da como alimento, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, eres santo, Señor, y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu ternura, y nosotros te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres y las mujeres te habían abandonado por el pecado, y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres Padre de todos nosotros, y para que nosotros nos amáramos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dignate santificar estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque Él, aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Clamamos tu resurrección. Por eso, Padre Santo, estamos ante ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, renovamos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, lleno de alegría, en este día todos y todas te cantamos. Señor, tú eres bueno. Te alabamos, te damos gracias. Señor, tú eres bueno. Te damos gracias. Él vive siempre junto a ti y sin embargo está también con nosotros. Por eso te aclamamos otra vez. Señor, tú eres bueno. Te alabamos, te damos. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, ni el pecado ni la muerte dominarán más. Por eso te aclamamos nuevamente. Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo, un señor Darío Jesús Monsalve, sus obispos auxiliares, un señor Luis Fernando, Monseñor Juan Carlos y todos los demás obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él, por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 
con el Espíritu Santo que se nos ha dado a todos y a todas. Por eso ahora con mucha fe y esperanza dirijámonos a Él diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de Aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor Señor Por una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden a todos y a todas para la vida eterna Amén Vamos a sentarnos y participemos ahora del canto y de la comunión.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. Santa María. Oh María sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida. Nuestra Señora de los Remedios ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos Señor que la luz celestial nos disponga siempre y en todo lugar a que contemplemos con mirada pura y recibamos con amor sincero el misterio del cual quisiste que participáramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Para mí es una gran alegría haber podido hoy compartir con todos ustedes aquí en esta comunidad parroquial la Sagrada Eucaristía. Y desde luego acompañando al Padre Albert Madroñero, Madroñeros, con quien nos encontramos en la formación del Seminario Mayor. De verdad que nos une una gran amistad, porque incluso en el mismo seminario y en los apostolados, de donde yo salía, llegaba él. Y puede ser que cuando yo salga de donde estoy, también llegue a donde estoy yo, porque las cosas de, de Dios son así, y así muchas veces lo ha querido. Él dice que no, pero puede ser, uno nunca sabe. Por lo tanto, nuestros apostolados iban de esa manera. Yo llegaba, llegaba a una parroquia... Cuando salía yo llegaba a él y así hasta que llegamos a Jamundí. Ya en Jamundí fue donde nos separaron, uno para el sur del valle y el otro para acá, para esta zona, que es el Padre Albi, quien ha estado por estos lugares. Igualmente todos están pues cordialmente invitados cuando quieren pasar por la parroquia de la Catedral de San Pedro Apóstol. De hecho veo algunas caras acá que hacen parte de los grupos, particularmente de adoradores, allá en la Catedral. Gracias a todos y cada uno de ustedes y me alegra ver aquí entre la comunidad a la querida mamá del Padre Albert que ha venido también para estar con nosotros, que el Señor la bendiga, o yo, y que siga acompañando a este padrecito. Que siga acompañándolo y dándole muchas fuerzas a él para llevar adelante pues esta misión que el Señor ha puesto también en sus manos. Voy a impartir ahora la bendición y por eso a cada una de las invocaciones vamos a decir con fuerza, amén. Dios que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame bondadosamente sobre ustedes su bendición y fortifique sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Y porque siguen confiadamente a Cristo, quien se manifestó hoy al mundo, como luz que brilla en las tinieblas, los haga asimismo a ustedes luz para sus hermanos. Amén. Hasta cuando terminada su peregrinación, lleguen a aquel a quien buscaron los magos guiados por la estrella, a Cristo Señor Luz de Luz, a quien con inmenso gozo ellos encontraron. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con el amor de Dios. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Y feliz año nuevo también para todos. Es lo que le pedimos al Señor y de esta Navidad que venimos celebrando para todos llena de paz, de amor y felicidad.
Hoy celebramos la epifanía de la solemnidad del Señor, la segunda fiesta cristiana más antigua después de la Pascua, durante la cual se manifestó Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. Los magos representan a todos aquellos que buscan, sin cansarse, la luz de Dios. Siguen sus señales y cuando encuentran a Jesucristo, luz de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo que tienen. La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en día, el Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos el mensaje de Jesús. Los reyes magos fueron generosos al ir a ver a Jesús. No llegaron con las manos vacías, le llevaron oro que se le da a los reyes, ya que Jesús ha venido de parte de Dios como Rey del mundo para traer la justicia y la paz a todos los pueblos. Incienso, que se le da a Dios, ya que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Mirra, que se untaba a los hombres escogidos, ya que adoraron a Jesús como hombre entre los hombres. Así pues, debemos reflexionar en la clase de regalos que nosotros le ofrecemos a Dios y reconocer que lo importante no es el regalo en sí, sino el saber darse a los demás. La Arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali Piensa en tu futuro Piensa, piensa que todo lo puedas lograr Emprende tus sueños y vuélvelos realidad Uni Católica, el mejor lugar Para triunfar www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior Vigilada Min Educación Cinco minutos de oración en familia Es un libro de circulación mensual Que trae las lecturas completas de la palabra de Dios Para cada día El Evangelio con su reflexión y oraciones Para alimentar el espíritu Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica Cinco minutos de oración en familia La fuerza de la oración Que llega a más de 500 rincones del país Adquiérelo en tu parroquia más cercana